So, una po natin gagawin, puntahan po natin yung ating drive and then pupuntahan natin yung shared with me dito po sa ating um, left side. May nakalagay po dyan, shared with me and then i-click nyo po yan. Pagka-click nyo po, makikita nyo po yung shinare sa inyo. So, as for me, ang nakashare po sa akin na dapat kagamitin ko ngayon is ito pong grade 3. So, for sample, gagamitin po natin yung sa folder ng grade 3. Click po natin si grade 3. Okay. So, ito po yung makikita natin para sa sample ng grade 3. And then, click po si sample grade 3. So, bubukas po ako. Makikita po natin lahat ng grade level section. Okay. So, sa grade 3 po, ito po yung mga section. And yung gagamitin ko for today is po ito pong grade 3 Akasha. I-click ko po ito. And then, meron po ditong dalawang folder na nakalagay. So, yung unang folder po is for grade 3 boys individual card. And then, the second one is the grade 3 girls individual card. So, para mas makita natin yung nakasulat, yan po. Okay. So, una-una po natin gagawin kapag nakapunta na po tayo sa ating folder is gagawa po tayo ng ating master list. Form. So, yung form na gagawin natin is yung Google Form. Click lang po natin itong sinyo. And then, click po natin si Google Form. Google Form, blank form po. Okay. So, create and share. Okay. So, kung matatandaan po ninyo, nagpasabi po ako na mas maaga na i-prepare po natin ang ating um, SF1 o kaya master list para po meron po tayong um, correct name ng bata tsaka LRN ng bata. Okay. So, dito na po tayo sa ating master list. Ano po? So, for example po muna dahil sample lang po itong gagawin ko. Sa inyo po ang gagamitin po ninyo is yung inyong mismong pangalan ng mga bata. Ano? So, dahil ang example ko po ay gagamitin ko ay grade 3 Akasha, so ilalagay ko po dito ay grade 3 section Akasha po. Okay. So, yan po si grade 3 Akasha. So, meron na po tayong uh, grade and section. So, check po natin dito sa taas para po magbago yung kanyang file name. Grade 3 Akasha. And check po natin kung saan po nakalagay siya. Tama naman po ang kanyang folder. Okay. So, proceed na po tayo. Okay. So, pag ganyan po, ilalagay na po natin yung pangalan ng ating mga estudyante. So, lahat po ng pangalan ng mga estudyante na nasa inyong master list ay kailangan nyo pong ilagay. Okay po. So, check po muna natin bago tayo magtuloy. Punta po tayo dito sa ating settings. Uh, nakalagay po dito, restrict to users in Dep and Manila. So, tatanggalin po natin itong restriction na ito. Kasi po, uh, para yung mga magulang po, halimbawa ay hindi po sila uh, Dep and Manila user or yung kanila pong domain ay hindi po... Um, kasali sa organization, pwede pa rin po silang makapag-view ng card ng kanilang anak. Okay po. Tsaka iwas na din po tayo doon sa mga uh, mga tanong-tanong, ma'am, bakit hindi po ako makapasok? Okay. So, ito po yung gagawin. I-uncheck nyo lang po. Kailangan wala pong check dyan. Okay. So, pag na-check na po natin, wala na pong naka-check dyan, pupunta na po tayo sa ating save portion. So, save na po natin siya. At umpisa na po natin i-encode yung pangalan ng ating mga estudyante. So, lalagay ko po uh, name of learners. Name of learners. Okay. So, gagawin ko po drop down po yung itsura niya para po 
uh, makikita po nila yung pangalan ng kanilang anak. Okay. So, ilalagay ko po, alphabetically arranged. Siyempre, unahin ko po yung sa, um, sa lalaki or yung mga boys or kung paano po yung gusto ninyong ayos. Gusto ninyo po, pwede nyo po siyang copy-paste sa Excel or sa SF1 po ninyo. Pero each name po, okay. So, as for me po, dahil sample lang po yung gagawin ko, ang aking pong gagawin ay itatype ko po isa-isa ang pangalan ng mga bata. Okay. So, ikakapsla ko po. Unahin ko po apelido. Halimbawa, ang aking mga estudyante ay si Abada Alex B. Okay. So, yan po yung una kong estudyante. Pangalawang estudyante, um, Candelaria. Candelaria Marcelo. Okay. Okay. So, make sure po na yung pangalan po nung bata ay tugma po doon sa nakalagay sa ating SF1. Okay. And then, another one, enter. Um, Santos. One. See. Okay. So, halimbawa, tatlo lang po yung aking boys. Magpo-proceed na po ako sa girls. So, next naman, girls naman. Uh, halimbawa, um, Fuentes Maylin. R. Okay. And then, next, um, Got my tan. Jenny. Okay. Next. Um, Salvador. Salvador. Um, Maricar. Okay. So, pagsigurado na po tayo na kompleto na yung ating lahat ng estudyante na isulat na po natin ng tama ang kanilang mga pangalan at ang kanilang mga middle initial, pwede na po tayong magtungo sa susunod nating gagawin. So, ang susunod po nating gagawin dito ay magkikreate po tayo ng panibagong section. So, ano yung panibagong section? Ito po yung panibagong section. Nakikita nyo po itong nasa right side na may plus, may iba't ibang icon, ang pipiliin po natin dyan, ito pong nasa pinakababa, which is nakalagay na add section. So, pag na-add section na po natin, ilalagay po natin dyan, isa-isa yung pangalan ng mga bata. So, kanina sabi sa inyo, pwedeng copy-paste. Kaka-copy-paste lang po natin sila. So, copy natin una. Um, Copy, control C, and then, sunod, control paste or control V. So, next naman, gawa ulit tayo ng panibagong section hanggang sa makompleto po natin lahat ng ating mga estudyante. Okay po, copy po ulit, and then, paste, add another section, and then, copy. And then, paste. And another section again. And copy. And paste. Another section. Copy. Paste. Another section. Copy. And then, last paste po. Okay. So, natapos na po natin i-copy and paste yung pangalan ng bawat um, bata na meron po tayo. Ano? So, ang gagawin naman po natin, magdadagdag po tayo ng isa pang section. Okay. Mamaya po malalaman ninyo kung bakit po kailangan meron tayong idagdag na isa pang section. Okay. So, matapos lahat ng pangalan ng ating mga bata, meron tayong extra section 
para wala pong submit button. Okay. So, bakit kailangan walang submit button? So, ganito po kasi ang gagawin natin. Okay. So, balik po tayo doon sa pinakauna natin section. Yung may mga pangalan po ng learners. So, kiklik po natin siya ganyan. Pag-click po natin yan po ang ating makikita. So, pupunta po tayo dito sa may ellipsis na ito. Katabi ng required. O, if sige, i-required na din po natin. Okay, so required na po siya. And then, click po natin itong ellipsis. Okay. And then, lalagay po natin, go to section based on answer po. So, bawat isa po sa kanila, pupunta po doon sa section na um, angkop sa kanilang mga sagot. Okay, so click po natin. Po. So, nakalagay po Abada, Alex, and then lalagay po natin dito, continue to next section. So, para mapalitan po natin yan, kiklik po natin tong drop down arrow. Click po natin yan. And then, hanapin po natin yung go to section Abada Alex. Okay. So, uulitin lang din po natin yan sa lahat ng ating mga estudyante. Click yung down arrow. Hanapin ang pangalan ng bata. Click ang arrow. And then, hanapin, hanapin si Santos Juan. Click the arrow. And then, hanapin si Fuentes Maylin. Next. Click the arrow, hanapin si Get My Time, Jenny. And last is click the arrow and hanapin si Salvador, Mercar F. Okay, so yan po. For the meantime, yan po muna ang ating master list. So, paano natin malalaman na siya na ang ating gagamitin? Okay, pwede natin niya i-preview ganito. Okay, so dito po sa upper right side, uh, may makikita po kayong parang mata. I-click nyo po yung preview. Pag-click nyo po kay preview, yan po ang lalabas. So, yan po ang makikita ng inyong mga magulang. So, click po natin si choose. And then, hanapin natin. Halimbawa, gusto kong uh, ang pangalan ng anak ko ay si Fuentes Maylin. Okay, click natin si Fuentes Maylin. And then, ay, mali pala, hindi pala si Puente Smiling. Pwede kong i-click. Okay. Hindi pala si Puente Smiling yung anak ko, so hanapin ko na lang sa section. Sige, next. 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 Okay, that's good. Ah, okay. So, gets ka na. So, pupunta tayo. Dahil dyan, uh, may submit button tayo. May mali tayong nagawa kapag ganyan. So, babalik tayo doon sa Google Form na ating unang nagawa. So, close natin. Muna ito. Balik tayo dito. So, ito make sure na wala nakasulat. Blank. And then, dito sa dulo ng pangalan ng bata. Ito po. Yung pinakahuling bata po ninyo, click nyo po yan. Ito po may nakalagay, continue to next section. Click nyo po yan and then balik nyo po dito sa pinakaunang pangalan po ng inyong estudyante. So as for me, dito po sa sample na aking ginawa, ang aking pinakaunang bata is si Abada Alex. So ikiklik ko po yan. Okay, so tingnan natin kung magbabago po. Okay, punta tayo kay preview. Okay, check natin. Halimbawa, si Candelaria Marcelo. Okay, next. And then, next. Okay, hindi si Marcelo yung anak ko. Okay. Okay. So, babalik ulit tayo sa umpisa niyan. Pwede mo ding i-back. Okay. So, bakit hanggang dyan lang dapat? Kasi, bawat isa po nito, mga ma'am, mga sir, Ito po, bawat isa po dito mamaya, lalagyan po natin kasi sila ng uh, link para mamaya. So, lagay na po natin, description natin, ano po? Um, click the 
link below. Okay. So, mamaya maglalagay po tayo dyan ng, um, maglalagay tayo mamaya ng link dyan. So, i-copy na natin sa lahat. Copy na natin sa lahat para mamaya ipipaste na lang natin yung ating link ng mga card ng mga bata. Ano po? Ayan. Okay. So, lahat ba nalagyan natin ng click the link below? Okay, so lahat na po yan. So, mamaya, babalik po tayo dyan. For the meantime, sarado po muna natin ito. Yan. So, ito po yung ating ginawang master list. Ano po? Pwede natin yan i-edit palitan natin ng rename natin. Uh, grade 3 Akasha Master List. Caps lock natin. Okay. Para di tayo malilito. Okay. So, nakalagay po uh, grade 3 Akasha Master List. So, ngayon naman, ang gagawin po natin ay mag-create tayo ng card ng ating mga estudyante. Ano po? So, meron na, sabi ko nga po kanina, meron na pong mga cards itong laman. Okay. Yan po, nakalagay po dyan, lahat po ng copy. Ang gagawin na lang po natin dyan is i -re rename po natin ang bawat isa sa mga card na ito. Batay sa ating uh, estudyante. Ano po? So, una po ito, gagamitin natin. Uh, open natin. Yung gagamitin natin. So, ang unang pangalan na ating gagamitin is pang lalaki po o Para sa boys, so una po nating estudyante ay si, okay, so ganyan po, format na po yan, naka-template na po yan lahat. Una nating estudyante is si Abada uh, Alex, ano po, B. Uh, age niya, uh, limawa, 8 years old or 9. Okay. So, kunyari, 9 years old na siya. Tapos, tayo po ay nasa grade 3 Akasha. So, ang section po niya ay Akasha. Okay. So, uh, yun, sabi ko po sa inyo, pwede niyo na pong i-ready yung inyong uh, mga class record o grading sheets. Tapos, maganda po kung grading sheets para po um, pwede copy-paste na lang kayo. So, halimbawa, um, ito po. Maglalagay tayo ng grade. Halimbawa, ang grade niya ay 85, 84, 86, 85, 87, 88. Okay. So, sabi ko po sa inyo, ikaka-copy-paste nyo na lang po. Ano. Meron po kasi tayo dito nakalagay na uh, general average na kasi nakasummation na po siya may template na po hindi na kayo magko-compute so lalagay na lang natin yung grades natin so music halimbawa um, 8, 85 siya sa music 84 siya sa arts uh, 87 o oh, 86 siya sorry 86 siya sa, sa physical education and 87 siya halimbawa sa health okay so pag enter po natin Ayan po ang lalabas. Okay, so ang kanyang uh, grade sa MAPE ay 85.5. So, sa atin po, pwede po natin yung palitan. Kung gusto po natin ay um, wala pong decimal point, kiklik lang po natin ito. Magdi-decrease lang tayo ng decimal places. Ano po? Yan. So, magiging 86 po siya. So, sa general average natin, pwede din ganun. Magde-decrease din tayo ng decimal places. So, decrease natin. Okay. So, yan. So, ganyan yung magiging general average na. Okay. So, lalagyan natin ng um, sa observe values. Um, ang kanyang grade ay ang COP naman po. 
para sa AO or sa SO, sorry. So, ang kanyang grade ay 88. Ano po? So, alam po natin ang equivalent ng 88 is um, makikita natin dun sa ating ating card which is ang equivalent na 88 para sa atin ay SO or always observe. So, depende po yun kung ang batang ito ay makajos makajos ba ang batang ito? Um, Na-express niya ba yung spiritual beliefs niya habang uh, ginagalang yung um, paniniwala ng iba. So, mukhang ginagawa naman niya ito. So, lalagay natin AO. Enter. Show adherence to ethical principles by upholding truth. So, matapat ba ang batang ito? So, pwede natin AO. And so on po. So, kung ano po yung ilalagay natin yung grade, tuloy-tuloy na lang po tayo advisor. Okay. Nag... Papakita ba siya ng pride of being a Filipino? Okay, sige. For, for the sake of the sample, tuloy-tuloy na natin siya. AO. And then, dito po, ilalagay po natin yung pangalan natin as class advisor. So, ang class advisor po ng grade 3 Akasha is si Mrs. Mary Rose. Ana Kelo. Okay. Para nakagit na siya. Ayan. So, ayan po. So, hindi po natin siya lalagyan ng um, pirma po ha. Paalala po, teachers. Um, huwag niyo po lalagyan ng pirma dahil ito po ay isa lamang temporary card ng bata. Ito po, may nakalagay naman po ditong note. Ano po? This is not the official school form. This is only for online viewing of grades. Okay. So, kanina sabi ko po sa inyo, um, kailangan natin yung link para doon sa uh, form ng bata. Tama po. Okay. So, ngayon, bago natin yung gawin, i-save muna natin ang card na ito sa pangalan ng batang ito. So, ang pangalan niya is Abada. Alex. Okay. So, huwag nyo din po pala ilalagay ang LRN nila ha. Kasi ang LRN po nila, mga ma, mga sir, ang gagamitin natin mamaya para po sila ay magkaroon ng kanilang um, password para ma-view po nila itong grade or itong kanilang report card. Okay po. So, paano makukuha yung link na sinasabi ko kanina? So, para makuha natin yung link na yun, is pupunta po tayo dito sa upper left side. Sa my file po, ikiklik nyo po siya. And then, Hanapin niyo po yung nakalagay na publish to the web. Okay. So, publish to the web. So, pag publish to the web na po siya, ganyan po ang lalabas. So, dahil hindi pa po ako nagpa-publish, ganyan po ang inyong makikita ninyo. So, ang gagawin niyo po, pwede niyo po yung uh, entire document o kaya... Uh, Uh, isang sheet lang yung kanila makikita. Kasi pag entire document po, uh, ang pipiliin po natin ay sheet 1 lang po ha. Okay. So, kasi pag entire document po, lahat po ng sheets na nakalagay sa inyong um, um, sa inyong folder o sa inyong file, rather, ay makikita po ng magulang. So, ipapublish po natin siya. So, click po natin si publish. And then, okay. 
Yan po, meron po tayong kukopyahin ditong link. So, itong link na to, pwede nating copy-paste, Ctrl-C. And then, mamaya, ilalagay na po natin siya. So, close po muna natin for the meantime. Punta po tayo dito sa ating um, tab kanina. Balik po tayo. Refresh natin. Yan. So, nandyan na po yung card ni Abada Alex B. Okay. So, mamaya po, pwede po natin balikan yung card ni Abada Alex para kunin po yung kanyang link. So, magpo-proceed po muna tayo para tapusin ang card ng iba pang mga estudyante like si Candelaria, Santos, Fuentes, Yatmaitan at Salvador. Okay po. Sige, close ko po muna. Proceed po muna ako with the other cards. Okay. Okay. Candelaria. Marcelo. Okay, paalala ko lang po, ginagawa ko lang po ito para sa sample lamang po, ha? Sample lang po ito mga teacher, ha? Okay? So, kung ano po yung grade na inyong na-compute, yun po ang inyong ilalagay patay sa performance ng ating mga estudyante. Okay, lagay natin ang SO. And then, pangalan po ulit ni Class Advisor. Okay, center po ulit natin. Okay, paalala ko po teachers, yung mga nakasulat po dito, yung mga nakalagay po dito, gawa-gawa ko lang po yan. Kayo pa rin po ang maglalagay ng mga grades ng inyong estudyante, batay sa kanilang performance, and then pwede nyo din po ito i-copy-paste dito. Mas madali po ito kumpara doon po sa ating inaral nung una. Okay? So, i-rename ko po ulit. Pangalan ng card na ito ay Candelaria Marcelo. Okay. Enter. And then file, publish to the web, choose natin yung sheet 1 lang, and then publish, okay. Yan, mamaya ikakapi ulit lang natin yan. Then close, and then um, refresh. Okay, next. Santos Juan. Santos Juan. Si. Okay, pwede nyo po ulit yan i- 
minus po natin or decrease natin ang decimal places. Ito din po, decrease natin ang decimal places. Okay. And then, Okay, papaalala ko po ulit, huwag niyo pong lalagyan ng LRN, ang card ng mga estudyante, sapagkat yung iba po, ini-screenshot yung card, ay yung, um, yung report card ng mga anak. Ito po, pwede po nila itong i-print, pero walang LRN, LRN ng bata para sa po yung record ng bata natin. Kasi nga po, katulad na sinabi ko kanina, ito po ay isa lamang um, unofficial school form 9. Okay. And then... Rename natin. And then file again. Um, publish to the web. Choose sheet 1. And then publish. And then OK. Yan. Yan po, and then close na natin. And then, refresh. Okay, so, andyan na po yung card ng mga bata. So, yung iba po, para mas madali, ganito po, pwede po natin gawan sila ng list. Okay, um, halimbawa, gawa po ako ng Google Sheet. Halimbawa po, meron po kayo Excel na ng inyong bata, which is nandun na yung kanilang pangalan. Uh, lagay ko muna, Bada, Candelaria, Santos, okay, isa girls naman, uh, Fuentes, um, Gat, Naitan, Salvador, okay. So, yung mga example lang po ito ha. So, para mas mapabilis yung ating trabaho mamaya, pwede na natin dito i-paste yung kanilang mga publish to the web na link. So, click po natin ulit dito. Balik po tayo sa card ng bata. Sa file, publish to the web. Publish to the web. Okay. So, publishing muna natin. Okay. Sheet 1, publish, okay, okay, so ito po, kakopyahin na natin, control copy, and then ito po, ipipaste natin dyan, yan, so yan po yung link na yan, ikakopya natin mamaya, para hindi tayo mahirapan mamaya pag gumawa tayo ng individual forms, okay, so close na natin si Abada. Balik tayo kay Candelaria naman. Okay. Kukopihin natin. Copy. Then paste natin dito for the meantime. And...
close nothing itu Solid Paisa Card Me Santos okay, Santos And then Fire And Publish to the Web And Click natin yung Sheet 1 Then Copy and then paste natin dito. Okay. So, yan po yung para sa boys. So, close na natin. So, pwede natin itong lagyan ng title na Publish Links for Cards. Okay. So, bakit kailangan nakapublish link? So, yung publish link po kasi, ito po yung paraan para hindi po magalaw nung magulang yung card ng kanilang anak. Kung di, tayo lang ang may karapatang mag-edit nun. So, paano po malalaman ganito po yan ha? So, open po natin yan. Uh, copy natin. Copy. Ibukan natin ibukas. Kung talaga hindi siya na-edit, okay. Yan, oh. Ganyan pong lalabas. Magkukulay blue lang siya. Hindi nila ma-edit yan. Ayan, oh. Ganyan pong lalabas. Okay? Okay. So, sige po. Tapusin ko lang po yung girls. And then, mamaya, gagawin na po natin. Papakita ko po sa inyo kung paano yung gagawin sa... Um, paano yung gagawin para sa individual forms ng bawat estudyante. Hmm. Maalala ko nga pala. Uh, ito, il ilan sa mga napag-isip ko, isip ko lang, paano kung kulang yung cards na nakalagay doon sa folder? Halimbawa, sa girls. Ito natin yung cards ng girls. Okay. So, halimbawa, ang girls ko na estudyante ay 25. Sige, kunyari 25. Eh, yung card lang na nakalagay dito ay 21. Okay, so, pwede nating gawin ganito. Pwede natin kopyahin yung card ng isang nating bata para mag-duplicate siya. So, paano mag-duplicate? Uh, Right-click lang po yung card natin na isa. Right-click and then make a copy. Pag napili na si make a copy, magkikreate po siya ng copy ng card ng bata na inyong napili. So, halimbawa po, ito po sa kanya. Uh, kinapi ko yung card ni Fuentes Maylin. Uh, kunyari, gagawin ko tong card ni uh, Gatmaitan, Jenny. Gatmaitan, Jenny. Okay, halimbawa, narinim ko na siyang ganyan. Okay, narinim natin. Siyempre, papalitan natin yung data. Got my tan. Jenny. C. Okay, so halimbawa, ang edad niya ay 10 years old. Kunwari 10 years old na siya. Tapos, ang grade niya ay ganito. Okay, decrease ulit natin kasi may point. Okay, so kung okay naman sa inyo na parehas naman ang kanilang uh, observe values, pero dahil magkaiba kunyari, oh, kaya SO dyan, dito SO, dyan AO, sabi natin, dito AO, dito makabal sa SO lang kunyari. Yan SO lang kunyari. So, yan, kung ganyan po, pwede nang maging ganyan ng kanilang um, card. Yan. So, paano natin makikita na nakapasok na siya? Close down po natin yan. And then, i-refresh natin. 
So, pag-refresh natin, ayan na po yung panibagong card nung isa pa nating estudyante. So, yung iba, ginagawa nila, I mean, sa ibang school po, um, ginagawa po nila para same template na po ng pattern or madali na lang, ginagawa nila ay uh, control copy na lang po o kaya make a copy na lang. Okay, so make a copy for another student and then they are going to open that. So, na-open na po natin yung kay Latmaitan. E, rename na po natin siya as card ni uh, Salvador Maricar. Okay. Make sure po na yung inyong pangalan at yung file name ng bata ay parehas po. Okay? Paalala lang po. Kamitin natin ang SF1 para makasiguro na tama ang kanilang uh, birth o uh, age at ang kanilang pangalan. Ano po? Okay. So, yan na po. Okay na po yung ating nakasulat. And then, close na po natin. And, i-refresh natin ang page. Ayan. Pag na-refresh na po natin yan, pwede na natin kunin yung publish links para sa kanilang cards. Punta ulit tayo ng file. File. And then, publish to the web. Click natin si Sheet 1. And then, publish. Then, OK. And then, copy. I-paste ulit natin dito sa ating page. Ayan. Ayan na yan. And then, close na natin itong sequences. Bukas ulit tayo kay Gatmatan Jenny. Okay. And then, Punta ulit tayo kay file. Publish to the web. And then click sheet 1. And publish. And OK. Okay po. Nasusundan po ba? And then control copy. Paste po natin dito sa ating spreadsheet. Ayan. And last one, si Salvador. Okay. Salvador, Maricar. And then proceed tayo with file. Publish to the web. And then click natin si Sheet 1. Publish. Okay, and then copy po ulit, click po natin sa publish links, and then i-paste po natin dito. Ayan, Ayan. so na nakagawa na tayo ng publish links para sa card ng ating mga bata. Proceed na tayo sa next part ng ating gagawin, yung creating folders for their individual forms po. So, close natin ito, and then... Okay na lang po, nakabukas yan si Publish Links. Magagamit po natin yan later. Balik po tayo kay Drive. Punta po tayo doon sa folder ng Grade 3 Acacia. And magkikreate po tayo ng panibagong folder. So, punta po tayo kay New. And then, Folder. Folder, um, papangalanan natin bali uh, grade 
entre boys or uh, individual individual forms so bakit kailangan ng folder kasi po yung folders po natin na ito o yung folder po na ito ay dito po mapupunta lahat ng form na ating gagawin sa mga estudyante po natin. Ngayon naman, mag-create tayo ng para sa girl. Folder, create three, girl, uh, individual forms. Okay? Create. Okay, so kanina po, yung individual cards, nagawa na natin, punta po tayo doon ka individual forms. Click po natin si individual forms. Yan po, so wala pong laman pa. Ang gagawin natin is magkikreate po tayo ng bago nating um, Google Form. Click natin ito ulit si new. Ito po. And then we're going to create Google Form from a blank form po. Yan. So, create natin. Ang title ng ating Google Form na ito, alimbawa, dahil boys po yung ating uh, inumpisahan, unahin po ulit natin yung una nating estudyante sa boys, si Abada Alex. Okay. So, si Abada Alex B, yan ang nakalagay. Ngayon, ilalagay po natin dito sa unang question. Wala pa lang ano yun din. Abada Alex B. Okay, dito po tayo. Dito sa unang question natin, ang magiging question natin dyan, ito po yung parang magiging password nila. Ano po, ha? So, lalagay po natin ang uh, pangalan po nung bata, which is Abada. Ah, hindi, sorry. Ilalagay po natin yung question natin. Ang question po natin is, enter the learner's reference number. Okay. So, pag nakalagay na po natin dyan, enter the reference number o yung LRM. RM. Ayan po. Papalitan natin dito. Lalagay po natin dyan, short answer. Okay, naka-short answer na siya. And then, we're going to require this one para sasagutin po nila. Ayan, required na po siya. And then, punta po tayo dito sa katabing ellipsis niya. Ayan po. Kiklik po natin si response validation. Ayan. So, dito po sa response validation natin na ilalagay, make sure po natin na yung LRN ng batang ating um, ilagay ay tama po ang LRN at alam po ng magulang. Ha? Okay. So, paano natin masisigurado na tama? O paano, um, oh, paano natin masisigurado na tama? Kaya ako po sinabi, gamitin po natin SF1 kasi nandun po ang kanilang uh, LRN number. So, nakalagay po dyan number. Hindi po dapat number na nakalagay dyan. Dapat ang nakalagay ay text po. Okay? So, dyan sa text. And must contain yung kanilang LRN po. Halimbawa, ang kanyang LRN ay 13, 64, 71, 0, 0, 0, 1. Okay. So, dapat eksaktong ganyan din po ang ilalagay nung magulang para hindi po lalabas ang ganitong error text. So, ang error text po ay lalabas ganito. Uh, try again. Try again. 
please enter the correct LRN. Okay. So, yan po ang lalabas kapag mali po yung kanilang isinagot. Okay po. So, yan na. Um, dito naman po tayo magpupunta sa settings. Check po natin yung settings ha. Okay. So, tatanggalin ulit natin tong restriction na to. Ayan, restricted users, turner. Okay. So, make sure po na yung nakalagay dito, wala pong nakacheck dyan. Okay po. Tapos, punta po tayo dito sa presentation. Okay. So, dito po natin ilalagay yung link. Yung link na ating kinopya na publish links po kanina. So, lalagay na po natin. Click. The link below. Okay. So, ngayon naman, pupunta tayo dun sa kinopyahan natin na spreadsheets. Ayan po. So, una natin si Abada. Ano po? So, ito po. Kukopyahin natin. Copy. And then, balik po tayo dun sa form. Lagay po natin dito para ma-paste. Ayan po. And then, save po natin. So, Okay, so yun ang kanilang pipindutin para makuha nila yung report card. Okay, so bakit kailangan natin ng link kanina? Diba sa una nating master list, meron tayong link. Ngayon meron ulit tayong link. So madaming madaming link, huwag po kayong malilito. So ganito po, uh, meron pa po tayo isang kukunin na link na ilalagay po natin doon sa ating master list. So, before po natin gawin yun, i-rename po muna natin to Abada Alex. Okay, yan, naka-rename na. Paano po tayo pupunta doon sa link na sinasabi ko? Click po natin itong send. Ayan po. So, ito pong send na yan, meron po nakalagay dito na, ayan. Ayan. So, pwede natin yan kopyahin lang o kaya naman pwede nating paikliin yung link na yan. So, yan. Magiging maikli. Yan. Pwede din natin i-collect yung email addresses. And then, kukopyahin natin. Copy na po natin yan. So, pag nakapi na po natin, pupunta na po ulit tayo doon sa ating unang-unang ginawa. Yung ating pong um, yung ating pong master list. Okay, so ito po. Ito po sa folder na ito. Ito pong master list. Yan po. Bubuksan lang natin. Pupunta na tayo doon sa pangalan ng bata natin. So, ang pangalan ng bata natin ay si Abada Alex. I-edit lang po natin yan at ipipaste natin yung Google Form link niya. So, dyan po mamaya mag-click yung magulang para makapunta po siya doon sa link na makakasigurado tayo na ang magulang na yun ay alam ang LRN ng kanyang anak at ang magulang lamang na yun ang makakapagbukas ng um, card or report card ng kanyang anak. Okay po? So, sige po, gagawin ko po muna yung iba at ipapakita ko sa inyo later on. Kung ano po ang magiging itsura ng final na itsura ng ating uh, virtual viewing for report cards. Okay po. Dali lang po.
remember po, huwag po kakalimutan na ang LRN po ng bata ay importante po na tama. At papalitan lagi natin itong click the link below according sa publish link ng bawat cards ng estudyante. Okay. Copy natin yung publish link. Tayo kay Google Form. Paste natin. Save. Okay. So, nakasave na. Punta tayo kay send. Punta tayo kay link. Shorten the URL. And then, copy. Pag nakopy, balik tayo kay master list. At i-click natin ang link. Okay. Ganun din po sa girls. Okay. Natapos na natin yung Google Form ng boy. Natin yan. Natin to. Ay ng Google Form para sa girls. Sa bahay girls na lang. So, lock form. Save. Share. Okay. So, pwede nyo po palitan dito yung ano ha. Yung um, team. Pwede natin customize yung team. Gusto natin kumari team. Sa girls. Okay, so girls, nari pink ang gusto. Ayan. Okay. Okay. Punta tayo sa pangalan. Ang pangalan ng ating estudyante. Ayan siya. Ayan. Ayan ang ating question. Enter the reference number. Okay. Required. Press ellipsis. Response validation. It must be text. And contain the exact LRN number of the student. So, halimbawa, this is 64, 21, 1, 2, 3, 4, 5. Halimbawa, yun ang kasi ng LRN. Okay. And then, punta tayo sa settings. Naka-uncheck dapat lahat. Ang presentation. Gusto natin ilalagay. Click the link below to view the report cards. Okay. Okay. Ano siya? And then, kukunin ulit natin yung publish link. Copy natin. Copy si publish link. Punta tayo kay Google Form. Paste. Po. And then, save. Okay. Ayan yung lalabas. Um, rename natin. Princess Mylene R. Okay. Then, Punta tayo ng send. Patas natin kay send. Uh, the link. Shorten the URL. And then copy. And then proceed tayo sa master list. Click the link below. Okay. Mean R. And then paste natin. And then we move back. Balik tayo. Then kay Princess ID. Close natin yan. Close again. Punta ulit tayo dito. So, dito sa individual forms ng girls, copy lang natin. Make a copy. Okay. 
So, meron na tayong copy again. Okay, papalitan natin na, ng pangalan. Um, another student. Yes. I can. Jeremy. Please. Alright. So, check natin yung LRN niya. Kailangan mag-match doon sa tamang LRN na meron tayo. Okay, settings. Punta ulit tayo. Check natin. Walang nakacheck. Uncheck lahat. Very good. Very nice. Presentation. And then palitan ulit natin si link. Delete. Copy natin if I get it done. Copy. And then paste ulit na dito. And then save. So pag na-save na natin, i-rename na natin siya as that my time. Okay? So na-rename na natin siya. Click send. Click the link. Shorten the URL. And copy. Punta tayo sa master list. And then i-paste natin doon sa link below ni Jenny Satmaitan. Okay? So, we already done. Now, last one. Salvador. Close natin ulit ito. Punta tayo dito po. And then, refresh. Okay? And copy another one. Make a copy. Okay. Open. Rename natin ang name. Salvador. Maricar. Yes. Enter the LRN, which is 12347. Okay. And then go tayo sa settings ang check lahat presentation and then ito ang ating delete and then we'll paste the link from Salvador copy and then paste okay save okay so tama na yung nakalagay and then rename natin Salvador Okay, and then click send. Click the link. Okay, shorten the URL. Copy. And then go back to the master list and add the link. So, naka-add na yung link. Kompleto na yung nasa master list nating mga bata. So, pwede na natin tong i-close. Para ma-check natin kung tama nga ba ang mga nakalagay dito, pupunta tayo sa ating master list. So, halimbawa po, natapos na po ninyo lahat ng inyong bata. Ayan po. Congratulations, natapos na ninyo. Punta na tayo dito sa master list. Paano natin makikita or ma-review kung tama nga yung nakalagay? Pipreview po natin yan. Okay. So, ayan, na-preview na natin. And so, halimbawa, piliin natin si Salvador Maricar. And then, next. Okay. So, si parent, ang gagawin dahil anak niya si Salvador Maricar, iti-click niya itong link na to. Okay. So, hindi na direct po siya dito sa ating ginawa natin isang form. So, kailangan ilagay ni parent yung tamang LRN number ni Salvador Maricar para bumukas yung uh, yung ating file. So, 1, 3, 6, 4. Halimbawa, mali, mali natin. Okay. So, mali. Dapat nakalagay daw ay mas konti yung number na ito. Okay. thirty sixty four seventy one one Two, three, four, seven. So, para magpalit yan, para hindi nakalagay yung mass contain, may mali akong nagawa.
pabalikan ulit natin yung link katulad ng ginawa natin sa boys. Okay, close muna natin kay Salvador Maricar. Punta muna tayo. <laughs> Leave muna natin yan. Punta muna tayo doon sa individual forms na ginawa natin sa girls. Kung mali tayo, hindi natin nalagay ang... Yan, may error sa text. Dapat nakalagay dyan. Try again. Please. Put the correct, the correct. LRM. Okay. So, mag-save na po yan. Kopihin natin to. Okay. Okay. Punta tayo kay Gat Maritan. Ayan. Try natin mag-save. Ayan, naka-save na ulit. So, balik tayo. Kay Salvador naman. Okay. Ayan, save na. Sige. So, tayo natin pumunta sa master list. Preview ulit natin para makita natin kung gumagana. Okay, so preview. Name of learners. Try natin si Candelaria Marcelo. Next. And then click the link below. Okay, enter the le learner's reference number. Halimbawa, mali. 1, 2, 3, 4. Nag-encode lang ako ng kahit anong number. So, yan po lalagay. Try again. Please enter the correct LRM. So, para malaman na siya talaga yung magulang o siya talaga yung uh, dapat makaview ng card ni Candelaria Marcelo, kailangan i-input niya yung tamang LRM. Which is, dapat alam ng mga magulang po, ha? Ready? 64, 71. Okay. So, yan. Kung tama, ang nakalagay ng LRN. 64, 71. Okay. So, oh, why? Why? Anong meron? Bakit? Sandali. Tingnan natin. Ano ang mali? Candelaria. Ayan. Yan po yung sinasabi ko. Dapat alam ng magulang yung LRN number ng kanyang anak. Okay. Kamali lang na isang number, hindi siya papayagan. Okay, so, nakuha natin, ha? Kulang, sobra siya ng zero. And then, submit natin. Okay, so, yan po ang lalabas. Lalabas yung link natin para sa card ng bata. So, pag-click niya ng magulang, i-redirect siya. Ayan, makikita na ni magulang yung card ng kanyang anak. Okay. So, pwede niyang kopyahin yan. Pero, hindi niya yan ma-i-edit. Okay po, malinaw po. So, sana po, naintindihan po ang aking tinuro ngayong araw na to. Maraming salamat po sa pakikinig. Sa una lang po talaga to magiging mahirap. Pero, in the long run po, hindi na po tayo mag-uulit-ulit ng ganito. Tuloy-tuloy na po nilang gagamitin. So, Ang ilan sa mga katanungan, paano kung, ano, um, tapos na yung viewing ng report card, makikita pa rin ba ng magulang? Okay, hindi na po ito makikita ng magulang. Kasi po, kapag nagpunta na po tayo sa ating, um, dito po sa ating master list, i-click lang po natin si responses, and then ko-close po natin yan. Hindi na po yan mabubuksan ni magulang. Okay. Maliwanag po. Okay. Sige po. Salamat sa pakikinig.